প্রিয় দর্শক মিলানের পথে আমরা রয়েছি এখন সুইজারল্যান্ডের বাজেলে আমি আরাফাতুল ইসলাম এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন ডয়চে বেলে বাংলা বিভাগের প্রধান খালেদ মহিউদ্দিন খালেদ ভাই আমরা তো বেশ খানিকটা পথ চলে এসেছি আর কত তিনশো নব্বই কিলোমিটার বাকি তিনশো নব্বই কিলোমিটার জি তো মানে আপনার এখনকার অভিজ্ঞতা কি ইতিমধ্যে তো আমরা আপনি বেশ কিছু ফোন কলও পেয়েছেন প্রথমে আমি আসলে ধন্যবাদ জানিয়ে রাখতে চাই সাংবাদিক মনিরুজ্জামান মনিরকে তিনি অনেকটাই মানে নিজে থেকে চেষ্টা করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে তিনি আসলে যোগাযোগ করেছেন যে মাননীয় যে অ্যাম্বাসেডার আছেন ইতালি তিনি যুক্ত বাংলাদেশে অ্যাম্বাসেডার আব্দুল সোবান সিকদার আব্দুল সোবান সিকদারের সাথে কথা হয়েছে যে তিনি আমাদের অনুষ্ঠানে আসতে রাজি হয়েছেন যেভাবে কেন সেই শহরে আমরা একটু নেমেছিলাম একটু চা বা একটু হালকা কোনো কিছু খাওয়ার জন্য সেখানে কিন্তু খাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা জার্মানিতে এখন দেখি যে আপনি খাওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে আসলে কোনো রেস্টুরেন্টে ঢুকতে হলে আপনি মাস্ক পরে ঢুকতে হয় এখানে আসলে মাস্ক পরার কোনো বাধ্যবাধকতা আমি দেখতে পাচ্ছি না এবং কারো কারো মধ্যেও আসলে মাস্ক বা করোনা এরকম বিষয় আমরা এখন পর্যন্ত দেখি নাই আপনি দর্শকদের একটু বলতে চাই যে এখন বাজে রাত নটা দশ মিনিট মানে নটা দশ মিনিটেও আসলে অনেক গাড়ি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি অবশ্য হাইওয়ের খুব কাছাকাছি কিন্তু এরকম একটি প্রায় নিভৃত অঞ্চল প্রচুর গাড়ি পার করে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর মানুষ আমরা যদি একটু দেখাতে পারতাম তাহলে আপনারা হয়তো দেখতেন যে এখানে প্রচুর মানুষজন এখানে আছেন আমাদের যে প্রশ্নটা আমরা আসলে লাইভে রেখেছি যে মাত্র তিনশো বিশ কিলোমিটারের মতো বা তিনশো নব্বই কিলোমিটার আপনি বলছেন রাইট হ্যাঁ তিনশো নব্বই কিলোমিটার দূরেই হচ্ছে মিলান মানে সুইজারল্যান্ডের এই শহরটা বা এই অঞ্চলটা পার হওয়ার পরে আমরা সুইজারল্যান্ডের জুরিক এবং বার্নকে পাশে রেখে আমরা আসলে সোজা সুইজারল্যান্ডের মধ্যে দিয়ে ইতালিতে ঢুকে যাব সেই ইতালির অবস্থা এখনও এত আতঙ্কজনক কেন বা এখনও কেন আমরা এরকম দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের দেশ থেকে কেউ এখানে ঢুকতে পারবে না বা তারা আলাদা করে করছে সেগুলি আমরা একটু দেখতে চাইবো আর কি যে কেন এত আতঙ্কে আমরা যেটা দেখলাম যে জার্মানি থেকে যখন সুইজারল্যান্ডে প্রবেশ করলাম আমরা একটা চেক পোস্ট পার হয়েছে কিন্তু সেই চেক পোস্ট ছিল আসলে চল্লিশ ইউরো টোল নেওয়ার জন্য রাস্তার এবং যিনি টোল নিলেন নিরাপত্তার ওখে তিনি কিন্তু কোন রকম মাস্কও পরা ছিলেন না কোনো রকম মানে করোনা নিয়ে তার মধ্যে কোনো চিন্তা মনে হলো না তার মধ্যে যেটা চিন্তা সেটা হচ্ছে আমরা রাস্তার টোলটা যাতে দেই চল্লিশ ইউরো সেটা যেভাবে দেবো সেভাবেই নেবে হ্যাঁ সেটা আমিও মানে আমার কাছেও একটু বিস্ময়কর লেগেছে তিনি প্রায় ঝুঁকে এসে গাড়ির খুব কাছাকাছি এসে সে টোলের ব্যাপারটি করলেন সুইজারল্যান্ডের রাস্তার টোলের ব্যাপারটা হচ্ছে যে চল্লিশ সুইস ফ্রা যেটি ইউরোতে উনচল্লিশ ইউরোর মতো অর্থাৎ মানে প্রায় কাছাকাছি মুদ্রা কিন্তু এখানে সুইস ফ্রা আসলে মানে এখনও খুব বেশি ব্যবহার হয় যেমন জার্মানিতে জার্মানির যে মুদ্রা ডয়েচ মার্কের আর ব্যবহার নাই নাই বললেই চলে বা নাই একেবারে একেবারেই নাই একেবারেই নাই মানে ডয়েচ মার্কের কোনো নোট কোথাও পাওয়া যায় এখানে কিন্তু সুইস ফ্রা চলছে তো ওদের রাস্তা এক বছর আপনি একসাথে আপনি টোল দিতে পারেন সেটা হচ্ছে উনচল্লিশ ইউরোর সমা পর্যায়ে মানে চল্লিশ 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 ফ্রা তো সেই চল্লিশ ফ্রা আরাফাত পরিশোধ করলেন এবং ওই ভদ্র মহিলা যিনি আসলে টোল চেক করছিলেন তিনি একদম কাছে এসে সেটি চেক করলেন তার আসলে কোনো মাস্ক বা ওরকম কোনো কিছু মালা ছিল না হ্যান্ড গ্লোভস কিছু ছিল না এবং তিনি এসে স্টিকারটি এখানে লাগিয়ে দিয়ে গেলেন মানে নিজে নিজে লাগিয়ে দিয়ে গেলেন মানে মানে কাছাকাছি দেশগুলির মধ্যে আসলে তফাৎটা এটা ইন্টারেস্টিং জার্মানিতে যেখানে এখনো মাস্ক পরা অনেক ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক সেটা এই সুইজারল্যান্ডে আমরা এখন পর্যন্ত দেখিনি আমরা যতটুকু আসলাম এখানে একটি রেস্তোরাঁতে আমরা গিয়েছিলাম এখানে খাবার দাবারের দাম তো ভয়ঙ্কর রকম বেশি ও খাবার দাবারের দামটা নিয়ে আসলে একটু আলাদা করে বলার আছে আমি আর আরাফাত দুজন দু কাপ যেটিকে হচ্ছে যে একেবারে ব্ল্যাক টি যার মধ্যে কোনো চিনি বা অন্য কোনো কিছু নাই সেরকম দু হ্যাঁ সেরকম দু কাপ ব্ল্যাক টির দাম দশ ইউরোর কাছাকাছি আরাফাত একটু একটা চিকেনের একটা ওটা কি ছিল চিকেন ফ্রায়েড চিকেন এটা 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 ফ্রায়েড চিকেন ছোট এতগুলো সেইটাও প্রায় তেরো ইউরোর মতো মানে যেটা জার্মানির স্ট্যান্ডার্ডে যেটার দাম আসলে পাঁচ ইউরোর বেশি হওয়ার কোনো রকম কোনো কারণ নাই সুইজারল্যান্ডে জিনিসপত্রের দাম এরকমই আমি যেটি যেটির দিকে আসলে বলতে চাইছিলাম যে আমাদের অনেক দর্শক এই প্রশ্ন করছেন আরাফাত এই প্রশ্নের জবটা আসলে তুমি দাও যে আমরা কেন মাস্ক পরি নাই আমরা একই গ্রুপে রয়েছি ফলে 
মানে আমাদের ক্ষেত্রে মাস্ক পরাটা অতটা বাধ্যতামূলক নয় আসলে কারণ আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে আর এমনিতে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে আমরা নতুন কারোর সঙ্গে দেখা করতে গেলে বা কোনো অপরিচিত তো কারোর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তখন আসলে আমরা মাস্ক পরি যদি দেড় মিটারের দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব না হয় কিন্তু আমরা যেহেতু সহকর্মী এবং একই সঙ্গেই পুরো যাত্রাটা করছি এই কারণে সাধারণ হিসেবে যদি আমাদের কারো করোনা পজিটিভ হয় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই গ্রুপে অন্য যারা আছেন তাদেরকে এমনিতেই দুই সপ্তাহের জন্য থাকতে হবে আমি এটাকে একটু ব্যাখ্যা করি যে আমরা যারা একসঙ্গে কাজ করছি ডয়েচে ফেলেতে বা যারা তারা আসলে উই আর কনসিডার টু বি এ ফ্যামিলি তো ফ্যামিলি মেম্বারদের মধ্যে আসলে মাস্ক পরাটা জরুরি না আমরা যখন অপরিচিত বা অন্য কোনো দেশে অন্য কোনো পরিচিতের সাথে কথা বলবো তখন অবশ্যই মাস্ক পরবো আমি কয়েকজন দর্শকের একটু মতামত একটু পড়তে চাই সামিদ আহমেদ উনি ফিনল্যান্ড থেকে দেখছেন আমাদের তিনি বলছেন যে ফিনল্যান্ডেও তাদের আসলে মাস্ক পরতে হয় না মোহাম্মদ সালেক আল হাসান তিনি বলছেন আমাদের কুয়েত নিয়ে একটি টকশো করেন আমরা কুয়েত থেকে টকশো মানে নিশ্চয়ই আমরা একটা করতে চাব আর কুয়েতের এমপির বিষয়টি বলতে চাচ্ছেন যে বাংলাদেশের একজন জয়ন্ত দাস উনি কলকাতা থেকে আমাদেরকে দেখছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে ইশিয়াত আহমেদ বলছেন যারা রেস্টুরেন্ট কর্মীরা তারা কি মাস্ক পরা বা অন্যান্য সব স্বাস্থ্যবিধি মানছে রেস্টুরেন্টের এটি একটি ভালো প্রশ্ন রেস্টুরেন্টে যারা কাজ করছেন তাদের আসলে মাস্ক পড়তে হচ্ছে এটা ইন্টারেস্টিং যারা কাজ করছেন তাদেরকে আমরা মাস্ক পড়া দেখেছি কিন্তু যারা খেতে যাচ্ছেন তাদের মধ্যে আসলে মাস্ক আমরা দেখি নাই আমরা এটা দেখি না আমরা এখানে যে রেস্তোরাঁতে গিয়েছি যে বাজলে এখানে আসলে কাউকে মাস্ক পড়তে দেখিনি তবে একেবারে করোনাকে পাত্তা না দেওয়ার মতো বিষয় আসলে করোনা নয় সেটা যদি কেউ বলে যে একেবারে পাত্তা দিচ্ছি না সেটা বোধ একটু বিপজ্জনক না 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 করোনাকে আসলে আমরা পাত্তা দিচ্ছি না তা না বরং আরাফাত নিশ্চয়ই মনে আছে আজকে সকালে আমাদেরকে একটি ফিরতি পত্র লিখতে হয়েছিল যেখানে আমরা আসলে এই করোনা কালের সময় ইতালি সফর করার সময় আমরা কি কি বিষয় মেনটেন করবো সেগুলির ব্যাপারে ডয়েছে বেলা আমাদেরকে কিছু সাজেশন দিয়েছিল এবং আমরা সেগুলি যে আমরা মানতে বাধ্য সেগুলি তারা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এবং সেগুলি আমরা আসলে মানবো এবং আমরা এটা মানতেই হবে আমরা ডয়েচে ভেলের কথাও বলতে পারি ডয়েচে ভেলের থেকেও কিন্তু এখন খুব বেশি বাইরে অ্যাসাইনমেন্ট যাওয়া এখনও খুব শুরু হয় নাই কিন্তু আমরা বাংলা বিভাগে আসলে বাইরে অ্যাসাইনমেন্ট যাওয়া শুরু করেছি এবং মোটের উপর ইতালিতে অ্যাসাইনমেন্ট করতে যাওয়া আমি আর ডয়েচে ভেলের কেউ এইটা করতে ডয়েচে ভেলের ওসব প্রতিনিধি আছেন রোমে আছেন ইতালি বড় শহরগুলিতে আছেন কিন্তু ডয়েচে ভেলের কেন্দ্র থেকে ইতালি যাওয়া অ্যাসাইনমেন্ট নেওয়া এটি আসলে খুব আমি এখন পর্যন্ত শুনি নাই আমরাই করছি যে করোনার পরে বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে আর কি বিভাগের পক্ষ থেকে এটা পুরো বাংলা শুধু না পুরো এশিয়া বিভাগেই আসলে ব্যাপারটি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং মোটামুটিভাবে আমার এশিয়া বিভাগের কলিগরাও অনেক এক্সাইটেড যে আমরা আসলে কি দেখতে পাচ্ছি সেখানে কারণ ইতালির কেসটা কিন্তু আমাদের সাউথ এশিয়ার জন্য মানে ইন্ডিয়া পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের লোকজনের জন্য এবং এশিয়ার অন্যান্য যারা তারা তাদের জন্য অনেক বেশি কৌতল উদ্দীপক মানে বিশেষ করে ইটালিতে কি হচ্ছে আমরাও চাই দর্শকদেরকে সেটা জানাতে আসলে যে সত্যিকার অর্থে ইটালির পরিস্থিতিটা কি ইটালিয়া থেকে আসলেই বাংলাদেশিদের প্রতি একটা বাংলাদেশ বিরোধী একটা মনোভাব তৈরি হয়েছে কিনা বা ইটালি সরকারের বা ইটালির জনগণের আতঙ্কটা কি আসলে বাংলাদেশিদের নিয়ে সেটা আমরা জানতে চাই কারণ একই সঙ্গে আমরা দেখছি যে একটি ফ্লাইট ফেরত দেওয়া হয়েছে অনেক যাত্রীকে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে এবং ভাইরাস বোমা আখ্যা দেওয়া হয়েছে এরকমও ঘটেছে কিন্তু একই সঙ্গে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে ইটালির যে অর্থনীতি সেখানে বাংলাদেশিদের অবদানও অনেক ইটালির কৃষিখাত এর অনেকটাই বাংলাদেশিদের উপর নির্ভরশীল ফলে সব কিছু আসলে আমরা মানে যাচাই করব নিজেরা সেখানে গিয়ে আমরা আমরা সরজমিন দেখতে চাই আমাদের আসলে বড় তিনটি শহর দেখা তো এখন আমাদের হিসাবেই আছে যে বড় তিনটি শহরের কথা আমরা বলছিলাম যে মিলান মিলান থেকে ভেনিস ভেনিস থেকে এসে রোমে রোমে আমরা দুদিন থাকছি এখন আমরা একটা প্ল্যান করছি যে আমরা আসার সময় মানে শুক্রবার আমরা একটু বলোনিয়াও আমরা একটা স্টপ ওভার নিয়ে আমরা একটু দেখে আসতে পারি সুতরাং এই অঞ্চলের শহরগুলি যেখানে আসলে বাঙালিরা বেশি থাকছেন সেখানে কীভাবে থাকছেন সেগুলি এবং কি করছেন সেটি আমরা জেনে আসতে চাই আমাদের একজন দর্শক বলেছেন যে আমরা যেন ইতালি থেকে আবার করোনা না নিয়ে আসি ইতালির মধ্যে আসলে যে করোনা আছেই বা ব্যাপারগুলি এরকম তা না তবে আমরা নিশ্চয়ই আমরা আমাদের মতো করে সাবধানতা অবলম্বন করব সেটির ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই অবশ্যই আমরা যেটা হবে যে আমরা সেখানে মাস্ক অবশ্যই পরবো এবং অন্যান্য যেসব ব্যাপার আছে সেটাও আমরা মেনটেন করার চেষ্টা করব এমনকি মাইক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিছু নিয়ম নীতি আছে ডয়েছে বলে সেটাও অনুসরণ করা হবে
রাইট পোল্যান্ড থেকে একজন আমাদেরকে দেখছিলেন তিনি বলছেন এইচ আর সাজীব তিনি বলছেন পোল্যান্ডও মাস্ক পড়তে হচ্ছে না কে একজন বলেছেন যে ইফ পসিবল গাজী শাহজালাল কাম টু বেলজিয়াম আমরা আসলে মানে ডয়েচেবেলে বাংলা ভাষার পক্ষ থেকে আমি এটুকু বলতে পারি যে ইউরোপের মধ্যে যে দেশগুলি আছে সেই সব দেশগুলিতে যারা প্রবাসী বাঙালিরা আছেন বাংলাদেশিরা আছেন তাদের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা সাফল্য সেগুলি আমরা ফুটিয়ে তোলার জন্য যতটা পারা যায় আমাদের পক্ষে যতখানি সম্ভব আমরা তার সবটাই আসলে করতে চেষ্টা করব। এবং আপনারা দেখেছেন যে আমরা সাম্প্রতিক সময়গুলোতে কিন্তু বেশ কয়েকটি ইভেন্ট কভার করা হয়েছে গত বছর যে নির্ব মানে যে বিশ্বকাপ ক্রিকেট সেটা কভার করা হয়েছে এবং খুব অল্প সময় সিদ্ধান্তে সেটা করা হয়েছে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কভার করা হয়েছে আমাদের দুজন সহকর্মী আরাফাত গিয়েছিলেন সেখানে সেখানে জাহিদুল হক গিয়েছিলেন আমার আমরা নেদারল্যান্ডসে যে আন্তর্জাতিক আদালত যে আন্তর্জাতিক আদালতে রোহিঙ্গাদের সেইখানে আমরা আসলে ভিভিডলি আমরা এটি কভার করতে চেয়েছি আমরা বেলজিয়ামে ব্রাসেলসে ব্রাসেলসে যে তৈরি পোশাক শিল্প যে তৈরি পোশাক খাত নিয়ে যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে আলোচনা এবং যে প্রেসার গ্রুপ গুলি নিয়ে যে কথাবার্তা সেগুলি আমরা কাভার করার চেষ্টা করেছি এবছরও আসলে করোনার কারণে আমরা খুব বেশি মুভ করতে পারি নাই কিন্তু করোনা উঠার বা করোনার সেই সংকটটা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইতালির পরিস্থিতি দেখতে যাচ্ছি এবং আমরা জার্মানি জার্মানির ভিতরে কয়েকটি শহরে আমরা আসলে জার্মানির ভিতরে কয়েকটি শহরে আমরা গিয়েছি তো আমরা চেষ্টা করছি আসলে এটি নিয়ে বড় বড় খবরের সঙ্গে যেটা থাকা যে লাদাখের যে ঘটনা সেখানেও কিন্তু আমাদের ভারতের যে প্রতিনিধি তিনি কিন্তু লাদাখে গিয়েছেন এবং যে লাদাখ লাদাখ থেকে লে লেতে গিয়েছেন তিনি আসলে অনেকগুলি ফেসবুক লাইভ করেছেন এবং আপনাদের দর্শকদের ধন্যবাদ দিতে চাই যে তারা আপনারা সেগুলি দেখেছেন আমরা সেরকমই করতে চাই আমাদের দর্শকদের মধ্যে একটি সাংঘাতিক উষ্মা এখনও দেখা যাচ্ছে বা সেই উষ্মাটি আসলে থাকা খুবই স্বাভাবিক আরাফাত সেইটি হচ্ছে যে করোনার ভুয়া সার্টিফিকেট যারা দিয়েছেন তাদের শাস্তি বা তাদের আসলে কি হলো সে ব্যাপারে তারা আসলে একটু কথা শুনতে চান আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত নতুন কোনো তথ্য নেই করোনার ভুয়া সার্টিফিকেট যারা দিয়েছেন করোনা নিয়ে যারা বিভিন্ন রকম অসৎ ব্যবসা করেছেন করোনা নিয়েই শুধু না যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অসৎ ব্যবসা করে থাকেন তাদের সম্পর্কে মানে আমাদের মতামত একদম সরল আমরা এটার মধ্যে সরলভাবে বলতে চাই আমরা তাদের শাস্তি নিশ্চিত হোক সেটি আমরা চাই তাদের তাদের প্রমাণ সাপেক্ষে তারা যা যা কিছু করেছেন এবং তাদের আড়ালে যে খুঁটি আছে সেই খুঁটিটি আমরা আসলে দেখতে চাই আপনারা জানেন যে আমাদের যে ঢাকা প্রতিনিধি আছেন জনাব হারুন রশিদ তিনি আজকে একটি রিপোর্ট করেছেন যে রিপোর্টের মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন যে যে করোনা সিন্ডিকেটের বিষয়টি কিন্তু আরও আগে আলোচিত হয়েছে খোদ আওয়ামী লীগের তিনি এখনও সংসদস্য সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর আফমর উল্লাহ তিনি এই ব্যাপারে আসলে খোলাখুলি কিছু কথা বলেছেন সেই কথাগুলি দিয়ে আসলে একটি রিপোর্ট করেছেন এবং আপনাদের দর্শকরা অনেকে পড়েছেন আমরা ব্যাপারটির সঙ্গে লেগে আছি আসলে এবং আমরা চাইছি যে আমরা একটু দেখতে যে এটি আসলে কোথায় দাঁড়ায় আজকে সকালবেলা যখন আমরা এটি প্ল্যান করছিলাম যে আজকে আমরা কি করতে চাই আমরা কিন্তু সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এই বিষয়টি নিয়ে করার ব্যাপারে আসলে হারুন ভাইয়ের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি এবং হারুন ভাইও সেই বিষয়টি অনুসন্ধান করে একটি রিপোর্ট করেছেন এবং আমরা দেখছি আমরা এটা নিয়ে আসলে কি করতে পারি হ্যালো ভাই আমাদের তো আবারও যাত্রা করতে হবে তিনশো নব্বই কিলোমিটার দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা ফেসবুক লাইভ এরকম আরও বেশ কয়েকটি ফেসবুক লাইভ আমরা করব খালেদ মহিউদ্দিন জানতে চাই যে ইউটিউব টক শো সেই টক শোর একটি বিশেষ পর্ব হবে রোম থেকে আমাদের সঙ্গে থাকুন ফেসবুকে আমাদের ওয়েবসাইটে এবং টুইটারে তো আমরা আছি আছি ইউটিউবে আবারও দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে খুব শীঘ্রই ভালো থাকবেন